Добрый вечер, дамы и господа. И после вчерашнего видео про кошек у меня на стене начались вопросы про собак, которые сейчас буду зачитывать и по мере озвучки отвечать. Руслан, также хотелось э, послушать по поводу собак. Угу. Поголосовало 30 человек, но в дальнейшем идут вопросы от других людей, конкретные. Руслан, откуда они на земле? Потому что у меня есть предчувствие, что земля – это некая, некая библиотека во всего во Вселенной. Библиотека. Их миссия – правда правда ли, что зрение у них черно-белое? Да, частично. Не только черно-белое. Так. Инфракрасный спектр видения у них приоткрыт. Интересно. А, хотя у разных пород а, отличается видение. Так, ну это может быть для другого видео. Я еще надо будет помедитировать над этим, если вы будете спрашивать, что там. Угу. Так. Почему они более сейчас просто других вопросов много, вначале на них ответим. Почему они более преданные, чем кошки? Заранее благодарю. Почему более преданные? Потому что это их назначение. Человек стал выводить. А, это группа существ еще на других планетах до Земли начались эксперименты по выведению новых пород собак для служения. А они изначально служили о себе подобным. То есть на планетах, где собакоподобные разумные существа, а очень похожи на человека, только некоторые черты лица в разной степени похожи на собак. Вот. Когда этих людей создавали более разумные существа, то... А, эксперименты проводились генетические. И по мере экспериментов выводились ага, существа, а, искали. А еще более разумные существа искали себе помощников. А, пытались создать себе а, так, людей для разных видов работ. И, нек... и большая часть а, угу. и они очень были все похожи на вот псов собак а эти существа так и а, в большинство неудачных экспериментов оказались ми... с разной степенью разумности или без нее то есть так побочные чер... или черновые работы как раз и явились те самые собаки которые сейчас распространены то есть собаки тогда а, это побочные эффекты то есть а, малая степень разумности или а, минимальная это то есть более животные виды это неудачные эксперименты по выведению разумных помощников но их оставляли в живых или отпускали в природу и а, Часть из них выжила и стала развиваться, и они стали животным миром. То есть они тогда не назывались собаками, это как раз были и собаки, и волки, вот которые сейчас и их... Так, волчи, собачьи. И, и родственные виды. Так, 
Сейчас у меня присутствие собак здесь. А, так, ладно, это все астрал и многомерность сейчас. Это об этом потом может, если вы спросите. Так, существа. Вы вывели разумных существ, таких же, как людей, и по большое количество менее разумных и неразумных существ собака то есть как, как, как собака волков типа и лисы там были и некоторые другие виды так похожие в общем близкие к собакам и отличающиеся так в общем собаки которые сейчас на земле кстати на земле еще были разумные собаки собаки собака головые собака пьеси головые в истории Земли вы можете покопаться в интернетах, вы можете найти присутствие собакоголовых разумных людей. Опа. Даже в истории христианства есть святой с собачьей головой, изображенный на древних, а, на, а, так, на а, росписи, так. В, а, до, с, а, на фресках на а, изображении его есть как на иконах так и на стенах церквей некоторых хотя они были когда-то их пытались удалить стереть но не все часть сохранилась это реальная история у нас были на земле разумные собакоголовые существа, которые были по форме очень похожи на человека, только лицо больше не, в, в разной степени напоминало морду собаки. Угу. Вот это те виды, это части тех ви видов, которые когда-то пришли с других планет, привнесли сами пришли и привнесли своих собак, то есть по, как помощников. И эти собаки стали в итоге, а, так, эти разумные существа, здесь войны были. А, фу, здесь войны, люди с ним воевали, другие существа, рептилоиды с ним воевали. Угу. Часть возносилась, часть развивалась выше войн и стала невидимыми. Часть ушли под землю, часть были убиты. То есть очень давно у нас присутствовали разумные виды собак, которые привнесли сюда своих сородичей в качестве помощников. И теперь, с тех пор, человек стал использовать, приручать себе собак, а и до сих пор это делает. И продолжает генетические эксперименты по, и по эксперименту по скрещиванию и выведению новых пород собак. И черновые работы называют сейчас дворняшками. Ага, который не получает какую-то популярность, в общем, побочные эффекты. А понравившиеся породы новые становятся, а, распространяются и называются какими-то новыми породами. То есть человек продолжает экспериментировать с выведением новых видов, новых пород. А, уже так, другой человек пишет, уже очень давно хотел узнать как можно больше о собаках. Они удивительно преданные существа и, похоже, понимают человеческую речь. Понимает? Частично они понимают интонацию, запах человека. А, они понимают эмоции людей больше. Некоторые так. Направление они считывают. Некоторые собаки видят образы. То есть разные породы, породы а, слегка отличаются по развитию и пониманию человека. Они потихонечку выучивают звуки, какие звуки что означают. То есть человек их воспитывает дрессиру, или дрессирует, или воспитывает понимание к звукам. Угу. Так. Человеческую речь э, не, не, в столь, не в ментальном плане, таком ясном, а в примерном и в начальном такой, в, нач... в стадии. Э... Так, вообще-то некоторые собаки достигают 
понимание двухлетнего ребенка. О. Но частичного, конечно. Так. Двухлетнего человеческого ребенка. Нилнара, очень прошу, расскажи все, что знаешь о собаках. Народ, поддержите мой вопрос лайками. Я уверена, что собаки есть у многих. Руслан, еще один человек спрашивает. Руслан, расскажите, пожалуйста, правда ли, что собаки-целители? Целительский дар. Правда ли, что собаки-целители? Да, есть люди, которые как раз называют собак целителями, или которые заявляют, что их собака или другая собака их целила. Хотя здесь произошел обмен, и произошла, произошла компенсация, и... Так, есть некоторые возвраты или некоторые отдачи долгов собакам, и собаки в ответ исцеляют. Есть как раз, когда человек какой-то добрый, вдохновился доброе, сделать, доброе дело для собаки сделать, он отдает ей какую-то часть себя, часть энергии. И в ответ исцеляется, потому что эта болезнь или эта проблема как раз была из-за того, что он когда-то принес вред собаке или собачьему виду. Угу. Вот за счет чего исцеление происходит некоторые. Хотя пытаются соба собак учить а, так, исцелять. Есть такие эксперименты. Собаки. Второе. Собаки-защитники от негативных сущностей. Да, да. Как вот живые собаки, так и умершие собаки есть. Да, они... А, вот собака у хозяина чаще всего в поле, в ауре находится, как бы защитник. Ну да, она насколько может, насколько умеет, пытается защищать его как от внешних существ, так и... и у нее приоткрыто зрение, инфракрасное слегка, видение. И там бывают сущности разные, от которых собака тоже пытается защищать человека. То есть ее присутствие иногда отгоняет. Хотя я не вижу в них опасности особой, даже вообще опасности. Ну, собака пытается защитить от всего, что можно и нельзя. Собаки-менталисты. Видеть тайные помыслы человека. Ну да, они видят, видят даже некоторые образы человека. А толку-то что? Так, тайные помыслы, какие у человека бывают. Вот мужчины тайно мечтают о женщине, думают они. Собака это видит, понимает. А что толку? А не знаю, смысл какой в этом. Так, собаки-предсказатели. Дар предсказывания. Интересно, это как? А как эта собака может быть предсказателем? То есть хозяин ее учит, тренирует. А то есть есть, наверное, где-то посты. Предсказания собаки. Пророчество собаки. Она прогнозирует, что там можно. Я шучу, конечно. Но, может, есть какие-то люди, которые пытаются своих собак как-то учить? Или смотреть, как бы... Да, есть люди, которые пытаются по собаке понять будущее. Да, вот, вот, вот это разве что. Какие-то... А, использовать собаку в качестве ответа «да» или «нет». Вот, вот в этом получается, да? Пытаются по... нащупать через нее общение с потусторонним миром. Угу. Да, так, такие эксперименты есть. Но здесь самое большое, что может получиться, по-моему, это а, типа ответ да или нет. Типа вот такой, такие комбинации. Ну, я не вижу, что они в этом преуспели, хотя если только переводчиков с собачьего языка или собачьего его понимания, вот эти вот люди есть. А что собака может предсказать-то? У нее, она же, так, у нее же направление мышления больше на инстинкты, на 
и на служение человеку. Пока в этом не вижу особого чего-то, таких знаковых или значимых предсказателей собак, или людей, у которые бы были предсказателями, которые бы как-то добывали предсказания от собак. Такого не знаю, даже не вижу. О. Может быть, это чья-то мечта? Умершая собака, жившая с тобой много времени, может спасти от беды, смерти, аварии. Да, они пытаются. Вот а, привязанность к собаке умершей оставляет ее в вашем поле, в вашей ауре, и она служит, продолжает вам служить настолько, насколько у нее получается. Да, это, это есть. И частично может получаться у нее. Да, получается. Есть такое. Да, да, да. Предсказ... Или да, да. Есть. Некоторые люди как-то слышат или видят образ собаки, слышат гавканье. И этим самым переключают свое внимание. Да, есть. Когда человек видит образ и потом рассказывает. Я видел, что меня предостерегла собака. А, то есть я увидел ее образ, как она меня лает, я притормозил, да, 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 что-то такое есть. Случаи, когда люди утверждают, что их спасла их умершая собака, есть. И не один, и не два. Да, их, их. Они прибавляются. Угу. Откуда они на земле? Созвездие большого пса, пса, вот оттуда а, самая большая группа псоголовых пришла, которые принесли своих питомцев или св, результаты своих генетических экспериментов. Хотя, с, а, так, хотя на других созвездиях тоже живут собаки и разумные псы. Это Орион. Созвездие гонщик псов, псов, большая медведица, малая медведица. Угу. Но это уже по убывающей. Вот здесь процент а, таких существ. Хотя это уже а, видео для другого вопроса. Их миссия на планете Земля. Служение а, в Демонстрации крайней степени безусловной любви до, ум, ум, до жертвы, жертвования себя ради хозяина, ради человека, ради друга, ради того, от кого человека зависит жертвование своей жизни. Не жалея себя, отдача полностью и максимально человеку. Вот как такой вид был изобретен, такая энергия есть, и под эту энергию и экспериментально вывели а, существ, которых называют у нас на земле собаками. Как видят они мир своими глазами, физически, энергетически, морально? Физически? А, как... Как возможность а, служения, когда они около человека, как желание ему чем-то помочь, что-то ему дать, принести, как горячее желание. А, хотя разные, разные породы все-таки отличаются. То есть часть собак так себя так видит, когда они около человека. Когда они не у человека, когда они а одни гуляют или беспризорные, тогда они больше переходят на инстинкты, на, на выживание, на поиск пищи, тепла, размножения себе подобных и желание опять попасть к человеку, желание, чтобы их кто-то приручил. Угу. Энергетически у них инфракрасное такое видение, у них и как бы Бело-красное, что ли, видение? Я бы не сказал, что черно-белое, а красно-белое. Хотя это у некоторых. Так. Так, там синий, синий какой-то. Так, сейчас время заканчивается, поэтому, если у вас будут вопросы по поводу собак, я смогу ответить дальше.